皆さんこんにちは梅の柿剪定は基本的には徒長枝の3分の1から半分を切り詰めておけばよいのですがそれだけの手入れですと木をコンパクトに保つことが難しくなってきます今回は間延びした枝を作らないようにするあるいは間延びしてしまった枝を処理する方法を少しお見せしようと思います基本的には今年伸びた枝を方向の良い端子に切り戻したり不要な徒長枝を付け根から切ったりします。切り戻せるときは切り戻す。<笑>ここでも切り戻せるけど、こっちに枝があるから、こっちを取っちゃう。こういうの、こういう下に見てる枝で作っていくとかっこいいので、ね、次回が、まあ、今回でもいいかな。ここまで切り戻してくる。で枝を作る。これもここに戻せるから、ここでもいいし。こっちでもいいし。梅の場合は少しこういう内向枝を残しても、まあ風情があるので、大丈夫です。この辺は枝作るかどうかだけどね。これ間延び枝ですよね。もう取っちゃってもいいかな。これもね、まあ、伸びしてきてる。こういうのは。比較的強く。切り戻して。もうこの辺から吹くことはないと思うんですけどね。もし、もし吹けば。そこへ切り戻す。さらに間延びするようならなくすんですけどこれを今取っちゃうとねこれが間延び枝になっちゃうんでね残しますけどちょっと目があればないけど切り戻し。かなり伸び枝だねこういう明らかな内向枝はね取っちゃいます。これ枝作っちゃうとこっちの中はねダメになってきちゃうからこれ生かしたいからね今のうちに切り戻しておきますこっち生かすこれもねこれはこれ生かすかボリューム出すんだったら切り詰めとくこれはねここに枝作るかどうかなんだけどねあのところその予定はないねこれは
日向に出ようとしてんのかこれ枝作ってもね直線的だからねやめましょうこうやって間延びしちゃうんだよねあ,あ、取れちゃったうんとは取りたいんだけどな取っちゃおうかなこれもこれは未練がましく取っとくかしいけど、残しといてこっちはなくしましょうそうするとこっちの間延びが目立ってくるけど雨が吹くかもしれないね日のある方日のあるは一案だねして枝にしたいな。こっちね。これね、こういうので枝が作れるといいんだけど、多分無理だけどね。徐々してる性格は変わらないからね。直線的で。まあ、多分。でもここ切っちゃうと、まあ、ね、まあ、伸びしちゃうんだよね。これはちょっと高さで過ぎだね。こっちに切り替えるかな。出して枝作ろうとしたけどやっぱりこれはねダメだねこういうのもね同じなんだよねこう切ってもこうなるからねこの性質は変わらないでしょ多分これも使えないですね結局これで作ろうとしてもねこれこうやってこうやってもう結局この直線的な性質は変わらないむしろこういう枝だったらこういうふうにしてね枝作っていけるんですけどこっちはダメなんだよねだからこういう枝なら作っていけるこういう強い枝はねこうやっといて枝作ろうと思ってもなかなかいい枝にはなりませんね徒長枝や元が徒長枝だった枝から新しく渋い枝を作っていくのは難しいのですこれね枝作るのは大変なんだよねこっちの枝ができてきたからねこれいらないでしょうね。これは。
ここに枝作ってこっちのでかいの取っちゃおうかな。もういいよね。これはもう少し。普通ね、こういうとこで切っちゃうんだけど、少し栄養と作るためにね、残します。じゃあ更新しちゃいます。これもあんのか。どうしようか。残すか。一応新しいから残すか。こっちで切ってもいいような気がするんだけど。うん。いいのかな。こっちもね枝作りかけたんだけどいいでしょうちょっとこれもこの際取っちゃいたいな暫定でこっちだけ残すか。女子から作ってるからあんまりいい枝じゃねえけどでもよくできてくれましたここに枝はねこれもちょっと暫定で残しますどうしようかな右の日向の方に向かっていく枝が数が多くて重く感じます。日を入れて中の枝を吹かせ、将来切り戻しに使う枝を作っていこうと考えています。空間を作るとそこを埋めようとして芽が出てきます。その中から適当なものを選んで次の切り戻しの枝とします。枝を切るのは簡単ですが、切ってしまうと枝はなかったものになってしまいます。結果往来という安易な作業にしないために、切断前と切断後をきちんと記録して検証します。バラす時も長年使ってきた枝の構造をよく確認します。右側の徒長枝から作ろうとした枝は結局使い物にならなかったというのがよくわかると思います。
右側に残った枝は外側から切り戻します。後半はつぶやかなくなってしまいましたねすみません木は環境に合わせてさまざまな形に変化していきますのでなかなか自分の思い通りの形に近づけるのは難しいかもしれませんですが枝先をなぞるだけの剪定ではなく木の内部や枝の流れを意識して根気よく枝を作っていけば少しずつ変えていけるかもしれませんご視聴ありがとうございました。